，这个产房挂上去有一个星期了，老四终于又开始下蛋了。那打开看一下，昨天看的时候是一颗鸟蛋，今天又下了一颗了。这两颗鸟蛋好像不是很大颗，不过也不算小，还可以吧。先放这里面这里，这个木屑有点少了，再给它夹一点点。先加一点点，都跑出来捡沙子吃了。这、就是前面下的那两颗鸟蛋，不知道还有没有用，拿回去照一下吧。如果还有用，就放一起给它孵了。两颗都没有血丝。凉蛋了，没用了。来，小吴，给你一颗鸟蛋补一补，要不要？这家伙又洗澡了，都飞到这根杆子上了。老四，小七，比如这么恩爱，飘，凶哥，飘，哎呦，很凶。来煮好了，开饭了。我还没吃过鹦鹉蛋呢，鹦鹉蛋是什么味道？下了好多鸟蛋，我一颗都没吃过。看着好像还不错。又飞到这里来了，到处飞。来，开饭了，要不要？啊，这么辛苦下出来，多少吃一口啊？小七，吃一口，别浪费了，不要啊！来，小屋，他们都不吃，给你了，别浪费了，对，你吃不吃啊？怎么叼一下要甩一下呢？这小七想回笼子了，这家伙太凶了。来，巫神要不要？给巫神吃了，好像也不喜欢吃，都不吃，还有一粒，我吃了，我都没吃过鹦鹉蛋呢，尝一下看看什么味道。哇，晶莹剔透的。看起来就很有食欲，就跟鸡蛋差不多吧，没啥味道。放的蔬菜吃完了，再给他们放点蔬菜水果。柿子飞回去了，都飞回来了，柿子就飞回来了。好了，都回去了。老四已经连续下了两颗鸟蛋了。不知道他今天有没有下，看一下他今天有没有下单，应该不止两颗，哎，还是两颗呢？怎么回事？今天没下单，难道下完了就两颗了？关上给他，来出来了，出来接水给他们洗个澡，他们身上有点脏了，来出来。看老师的屁股有点鼓起来，他的屁股好鼓啊，应该还有鸟蛋，但是今天没下，一出来就兴奋的到处飞。小七过来，飞到屋顶上干嘛呢？看这屁股那么鼓，应该还有蛋，明天应该还会下蛋。又夹了一点小木棍，哎，小七也飞过来了。哎，还有一颗鸟蛋，摸到了，硬硬的。但是它今天没下蛋呢，难道卡住了吗？现在我好害怕，害怕它像老三一样
卡蛋卡死呀！老三就是前段时间下蛋没下出来，卡了一晚上，憋死了。看他精神这么好，也不像卡蛋。又飞屋顶上了，他们就在附近飞来飞去，不会飞远。这小屋，跑去里面爬拉什么呢？把那鸟粮全部都弄出来了。喂，小屋，这不是你吃的，这家伙，你想干嘛哈、啊？这不是你吃的，全部弄出来了。出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，我给你拿虫子，来。吃虫子，饿了是吧？另外一个笼子放了饲料，你怎么不吃呢？也不知道老四是不是卡蛋，刚才帮他挤了一下，挤不出来。那个鸟蛋很大，粪便都挤出来了，就是挤不出来。不敢硬挤啊，怕伤到它。以前也有过，它会隔一天才下，可能明天也会下出来了。看它精神挺好的，应该问题不大。都不洗，跑回去了。挤出来，哦，这个蛋破掉了。看一下老师把蛋下出来没有。哎呦，马上跑过来了！哎呀，好凶啊，这家伙！老四，下蛋出来没有？还是两颗鸟蛋啊，还没下出来啊！哎呦呦，又想跑来咬我！太凶了，这家伙！哎呦，被他咬一口啊，不得了！你是谁？我是你的主人呢。看一下都不行啊！他可能怕我拿他的鸟蛋。下去啦，关回去啦。呦呦呦，差一点点，太危险了。现在老四是危险鸟类，他在骂我呢。他应该是说不准靠近，他在警告我。哎呦哎呦，还吓唬我，陈<笑>老师，再给老师换点新鲜的苹果，这个不要了。老师好像真的卡了蛋了，这怎么办呢？难道真的要剖腹产了吗？还以为他今天会下出来，没下出来呀、啊！现在已经中午了，肯定下不出来了。又飞到树上面来了，又准备夹小木棍了。来过来，在外面它不咬我，房子里面放手靠近它的鸟窝，它就会下死嘴。现在我好害怕它跟老三一样，但是我看它精神好像也很好啊，怎么就是下不出来呢？它拉的粪便也正常，都正常，就是下不出来这颗鸟蛋。现在不知道怎么办才好了。我也是第一次遇到卡蛋，以前没遇到过。来，我看一下，怎么回事？刚刚挤了一下，好像可以挤出来，但是我又不敢用力挤。这硬挤出来会不会伤到它？看能不能挤出来吧。咦。主要怕伤到它，快出来了！哇！哦，这个样子了，怎么办？哎呦，完了完了完了完了，完了完了，完了完了完了完了，这怎么搞啊？
他应该很痛啊。从这里挤出来，哦，这个蛋破掉了，哎呦，咬我，别咬我，啊！这个肠子好像都快出来了，得把它塞回去。哦，挤出来了，好了，看一下。挤出来了，可以了。好了，回去吧，别到处跑了，回去歇着。看这手被他咬的，这里咬出血。第一次当接生婆，吓死我了。看一下这个鸟蛋，摔破了，没用了。哇，好大颗、啊、这颗鸟蛋啊，真的太大颗了，比前面那两颗还大颗，难怪它下不出来。这颗鸟蛋本来是昨天就应该下出来的。结果昨天没下出来，今天又没下出来，像这种情况，百分之九十是卡蛋了，就要帮他助产才行啊。现在他应该舒服多了，来让他喝口水。真的像这种情况，一定要把它挤出来，不挤出来他绝对会憋死掉的。这已经是两天没有下出来了。好了，一下子也不能喝太多水了，回去孵蛋吧。它现在应该是舒服多了，那颗鸟蛋憋的下不出来，得多难受啊！好，就这样吧，希望他们平安。